தலைப்பில் விரக்தி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மோசமான ஒரு கெட்ட உணர்வை பற்றியும் அது எமது வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகள் அதை பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது என்பதை பற்றியும் சுருக்கமாக இந்த இடத்திலே நான் ஞாபகப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே மனிதனுடைய நட்பண்புகளை பிரித்து அவைகளை விளக்கி வகுத்து சொன்னதிலும் மோசமான குணங்களை பிரித்து அதனை விளக்கி சொன்னதிலும் இஸ்லாத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய இடம் உண்டு நட்குணங்களோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று பொதுவாக சொல்லிவிடாமல் நட்குணங்களிலும் சிலவைகள் ஒன்றோடொன்று பின்னி பிணைந்த குணங்கள் அதை கூட இஸ்லாம் பிரித்து சொல்லாலும் விளக்கத்தாலும் பிரித்து இந்தெந்த குணங்களுக்கு இன்னென்ன கூலி உண்டு இந்தெந்த குணங்களுடைய உணர்வு இது அப்படி என்று சொல்லி அனுதாபம் கருணை என்பதெல்லாம் ஒன்றோடொன்று பின்னி பிணைந்த குணங்கள் அதை கூட பிரித்து சொன்ன ஒரு மார்க்கம் அந்த குணங்களை விளங்கப்படுத்திய ஒரு மார்க்கம் கெட்ட குணங்களிலும் கூட மோசமான குணங்களிலும் கூட சிலவைகள் ஒன்றோடொன்று பின்னி பிணைந்தவைகள் ஆத்திரம் கோபம் என்று எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுதான் ஆனால் சில இடங்கள் அதுக்கு என்ன செய்து வித்தியாசம் உண்டு அதையும் இஸ்லாம் என்ன கைது என்று சொன்னால் என்ன கதப் என்று சொன்னால் என்ன என்று பிரித்து சொன்ன ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாம் அதுபோல மனிதனிலே சில குணங்கள் உண்டு அந்த குணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவனளவில் அது நல்லது போன்று நினைத்தாலும் கூட அதையும் இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது அந்த குணங்களையும் அவனிடத்திலே வரக்கூடாது என்று சொல்லி இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது தடுக்கிறது ஏனென்றால் மனிதனை அறிவை விட மிகவும் மிகைக்கக்கூடிய ஒன்று உணர்வு தான் இந்த சமுதாயத்திலே எல்லா விஷயங்களையும் அறிவோடு அணுகுகின்றவர்களை விட அதிகமாக உணர்வோடு அதிக அதாவது அணுகுகின்றவர்கள் தான் அதிகம் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அறிவு ரீதியாக அணுகுதண்டா என்ன குரான் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறது ஹதீத் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறது இதற்கான தீர்வு என்ன இதை எப்படி கையாளுவது இது அறிவு ரீதியாக அணுகுவது உணர்வு ரீதியாக அணுகுதண்டா என்ன குரான் ஹதீதம் முதலாவது பார்ப்பதில்லை ஒரு பிரச்சனை நடந்தாச்சு இப்படி நடந்துட்டு அப்படி என்று சொல்லி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் அந்த உணர்வை வைத்தே தீர்ப்பையும் சொல்வது விளக்கத்தையும் சொல்வது எல்லா விதமான விஷயங்களையும் கையாள்வது குர்வான் இப்படி சொல்கிறதா ஹதீத் இப்படி சொல்கிறதா என்று பார்ப்பதும் இல்லை குர்வான் இப்படி சொல்கிறதே ஹதீத் இப்படி சொல்கிறதே என்பதை கேட்பதும் இல்லை இதுக்கு பேர் என்ன உணர்வு ரீதியாக அணுகுவது இந்த சமுதாயத்தில் முன்னேறணும் என்றால் அவருடைய இடம் பிடிக்கணுமாக இருந்தால் தலைவராகணுமாக இருந்தால் அறிவு ரீதியாக அணுகிறதை விட எதாக அணுகணும் உணர்வை பிடிச்சிட்டா சரி மேலுக்கு வந்துடலாம் ஆனால் வீழ்த்தனும் என்று ஒத்த நினைச்சிட்டாண்டா அதே மக்கள்கிட்ட உணர்வை இன்னொருத்தம் பிடிச்சானா இவன் வீழ்ந்துடுவான் அதே மக்கள்கிட்ட உணர்வை இன்னொருவர் பிடித்தால் என்ன செஞ்சிருவான் வீழ்ந்து விடுவான் காரணம் அறிவோடு உள்ள மக்களை நாங்கள் சுமக்கவில்லை உணர்வோடு உள்ள மக்களை சுமந்திருக்கிறோம் எனவே அதே உணர்வை இன்னொருவர் பிடித்தார் என்று சொன்னால் அதே உணர்வால் இவரையும் என்ன செய்ய முடியும் வீழ்த்த முடியும் எனவே உணர்வுகளுக்கு ஒரு பவரான ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது இந்த உணர்வுகள் மற்றவர்களை காயப்படுத்தமோ இல்லையோ முதல் அம்சம் நம்மளையே காயப்படுத்தி விடாமல் இருப்பதற்கு தான் இஸ்லாம் குணம் விஷயத்திலே பண்புகள் விஷயத்திலே மிகவும் கவனமா நம்ம பண்பு என்ன சொன்ன இன்னொருவரோடு சம்பந்தப்படுகிறது நினைக்கிறோம் இல்லை முதலாவதை அது அவரை பிரதிபலிக்கிறது அவரது வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கிறது இப்ப எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கவலை மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய கவலை சோர்வு விரக்தி இந்த மூன்றும் ஒன்றோடொன்று பின்னி பிணைந்தவைகள் கவலை சோர்வு விரக்தி இதை நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னா முதலாவது ஏற்படுவது சோர்வு இரண்டாவது ஏற்படுவது கவலை மூன்றாவது ஏற்படுவது விரக்தி மூன்றாவது ஏற்படுவது விரக்தி இந்த விரக்தி ஹுர்கத் ஹுர்கத் உன் நஃப்ஸ் என்றது மனம் எரிகிறது மனம் வந்து என்ன செய்யறது ஒரு விஷயத்தை நினைத்து எரிந்து தன்னைத்தானே இயலாதவனாக காட்டுகின்ற அந்த நிலைக்கு பேர் தான் இந்த விரக்தி என்கின்ற நிலை விரக்தி நிலை என்று வந்துட்டேன்னு சொன்னால் அவனால் செயல்பட முடியாது அவனால் என்ன செய்ய முடியாது செயல்பட முடியாது செயல்பட முடியாது மட்டுமல்ல அவனால் நல்ல விஷயங்களை யோசிக்க முடியாது நல்ல விஷயங்களை யோசிக்க முடியாது ஏன் அவன் கையாளாகாத தன்மையில் இருக்கிறான் ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்த முடியாத தன்மையில் என்ன செய்கிறான் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் விரக்தி நிலை வந்து என்று சொன்னால் நல்ல கருத்தை மற்றவற்ற சொல்ல முடியாது 
நல்ல கருத்தை மற்றவங்க சொல்ல முடியாது உற்சாகமா பேசுறவன் எல்லாரையும் நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் ஒருத்த நல்ல உற்சாகமா பேசுறேன் நல்லா தொழில் செய்ய நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நீங்கள தொழில் செஞ்சு பாருங்கன்றது ஏன் இவன் விரக்தி இழைக்கிறானே அதனால நல்ல கருத்தை மற்றவங்க என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது உற்சாகமாக எதனையும் கவனிக்க முடியாது ஒரு புள்ள வந்து என்ன செய்யறான் வறுமையான சூழல்ல இருந்து நான் டாக்டராக வரணும் அப்படி என்றான் வீட்டுக்கு கூலி கட்டவே அந்த பாடு பட்டிக்கும் டாக்டரா வரும் சொல்றான் அப்படி என்ற பார்வையில பக்கம் இருக்கிறது விரக்தி இல்லை அவன் இருக்கிறது நமக்கு சாத்தியம் இல்லாத விஷயங்கள்ல இருக்கிறோம் நல்ல முறையிலே பண்பாக மற்றவர் பழக முடியாது கோபம் வரும் எதை பேசினாலும் கோபம் வரும் பிரச்சனை கோபம் அல்ல விரக்தி எதை பேசினாலும் கோபம் வரும் என்றால் காரணம் இயலாது என்ற இடத்துல அவன் இருக்கிறான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே விரக்தி நிலை முதலாவது பாதிப்பது அல் துன்யா ஒரு மனிதனுடைய தனித்துவமான ஆளுமையை கட்டிடத்தை என்ன செய்தது பாதிக்குது அவனை ஒட்டச்சிருது மற்ற எதுவுமே தேவையில்லை அவனை உடைத்து விடுகிறது இஸ்லாம் எந்த நிலையிலும் தன்னைத்தானை உடைத்துக் கொள்வதை எந்த நிலையிலும் இஸ்லாம் அனுமதிக்காது ஒத்த உச்சகட்ட பாவியாகிட்டான் இந்த உலகத்திலேயே அவனை மாதிரி பாவம் செஞ்சவன் யாருமே இல்லை என்றால் அவன் மார்க்க ரீதியாக யோசிச்சா அவனுக்கு விரக்தி வருமா வராதா மார்க்கிருமாச்சாண்டாச்சு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு கட்டத்திலும் அந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு அனுமதி இல்லை கடைசி செக்கு உயிர் போற டைமாக இருந்தாலும் சரி இறைவன் ரஹமத்ல அவனுக்கு என்ன இருக்கணும் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கை இல்லாமல் போவதை தான் இஸ்லாம் குஃப்ர் என்று சொல்லுது லா தக்னதூ மிர் ரஹமத்தி இல்லா அப்ப எந்த ஒரு கட்டத்திலும் மார்க்க ரீதியாக விரக்தி அடையவும் அனுமதி இல்லை உலக ரீதியாக விரக்தி அடையவும் அனுமதி மார்க்க ரீதியாகவே அனுமதி இல்லைடா ஒரு மனிதன் மார்க்க ரீதியாக விரக்தி அடைறதா அதான் நாம் முடிஞ்சது இதுக்கு பின்னால் எனக்கு லைஃப் இல்லை என்ற நிலைக்கு அனுமதியே இல்லை ஒரு மனிதர் நான் வந்து என்ன தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை செஞ்சுட்டேன்னு வந்து ஒரு அறிஞர்கிட்ட சொல்றாரு தானே ஒரு 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 வணக்க சாலிட்ட சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது உனக்கு மன்னிப்பே கிடையாது மன்னிப்பே கிடையாதுன்னு சொன்ன உடனே நூறு கொலை செய்கிறாருன்னு வருது நூறு கொலை ஆக்கினார்னு வருது இப்ப நூறு கொலை ஆக்கினார் அப்படின்ற உணர்வு அவனுக்கு வருது அகந்த ஏன் வருது உனக்கு மன்னிப்பு கிடையாதுன்னு அடுத்து என்ன செய்வாங்க மன்னிப்பு இல்ல தானே அப்ப கம்ப்ளீட் பண்றது நூறு விளங்கிட்டா நூறு நூத்தி ஒன்று நூத்தி ஐம்பது போய்கின்ற அவன் தான் மன்னிப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டா சேர்ந்து வருமா இல்லையா வரும் எனவே சமுதாயத்தில் மார்க்க ரீதியாக விரக்தியை வளர்த்தாலும் ஆபத்து முதல் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் எது ஆபத்து மார்க்க ரீதியாக ஒரு விரக்தியை நீங்கள் வளர்த்தாலும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை எதா மாறும் நூறு கொலையாக மாறும் மார்க்க ரீதியான விரக்தி என்றது அதுதான் மார்க்க ரீதியான விரக்தி என்ன என்ன கெட்டு போன ஒத்தம் வாரா நீ நல்லா வரமாட்டா என்று சொல்றது உனக்கு சான்ஸ் இல்லைன்றது இந்த சமுதாயத்தில் இடம் இல்லை என்று சொல்றது அப்படின்னா அவன் ரெண்டு பேரை உருவாக்குவான் அவன் நாலு பேரை உருவாக்குவான் நானூறு பேர் ஆகிற இடத்துக்கு கொண்டு வர எனவே இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் விரக்தி நிலை மார்க்க ரீதியாகவோ உலக ரீதியாகவோ அனுமதி சோர்ந்து போய் இதுக்கு பின்னால இல்லை என்ற நிலை வரக்கூடாது இஸ்லாம் ஒத்தம் உச்சகட்ட விரக்தி அடைஞ்சா என்ன செய்வான் தற்கொலை கவலையில தற்கொலை செய்யறது இல்லையா கவலை விரக்தி ஆனா மட்டும்தான் தற்கொலை இதுக்கு பின்னால் நமக்கு வாழ முடியாது என்ற நிலை வருவதுதான் தற்கொலை இந்த சமுதாயம் நம்மளை பார்ப்பதும் இல்லை இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் வாழ்றாள் நம்மளை ஒரு சொட்டு கணக்கு எடுக்கவே இல்லை என்று சொல்லி தற்கொலை செய்யறது கவலை இல்லை விரக்தி இந்த விரக்தியின் காரணமாக தற்கொலை செய்ய சிலாத்தை அனுமதி இருக்குதா இல்லை பாருங்க அன்புள்ள சகோதரர்களே மறுமையில் எனக்கு வாழ்க்கை முடிந்தது என்று நினைத்தால் அது மார்க்க ரீதியான விரக்தி குணூத் அதாவது இறைவன் அருளை நம்பிக்கை இழத்து உலக ரீதியாக வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறேன்னு நினைச்சா அதுவும் குஃபர் 
அதுவும் என்ன குஃபுர் உங்களை நரகத்தில் என்ன செஞ்சிடும் தள்ளிவிடும் எனவே இஸ்லாமிய பார்வையிலே எந்த ஒரு நிலையிலும் ஒரு மனிதன் இயலாது இனி முடிஞ்சுது நம்மளால இனி முடியாது என்று உட்கார்ந்து விடுகின்ற விரக்தி இஸ்லாம் எங்கேயும் அனுமதிக்கவில்லை எங்கேயுமே அனுமதிக்கவில்லை அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் கூட தனது சுண்ணத்தில் உள்ளதாக சொல்லுகிறான் இந்த உலகத்தில் மார்க்க ரீதியாக சிறந்து வாழக்கூடியவர்களுக்கும் நான் கொடுப்பேன் மார்க்கமே வேணாம் என்று நிறம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் நான் என்ன செய்வேன் கொடுப்பேன் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே என்ன தடை கிடையாது என்று அல்லாஹு தாலா உலகத்துடைய சுண்ணாவை அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விரக்தி நிலை என்பதை இஸ்லாம் எந்த கட்டத்திலும் அது உலகமாக இருக்கலாம் மார்க்கமாக இருக்கலாம் விரக்தி ஊட்டக்கூடாது விரக்தி ஊட்டுகின்ற நிலையை உருவாக்கக்கூடாது ஆனால் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இன்றைய தவ்வா காலத்தில் கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் பிரச்சாரத்தில் வந்து விரக்தி கலக்கப்படுறது எந்த உரைகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் எந்த பேச்சை எடுத்துக்கொண்டாலும் சமுதாயம் உருப்படி இல்லைன்னு பேசுறது தெரிஞ்சோ தெரியாமல் அதை என்ன செஞ்சிருது வந்துருது எல்லாம் முடிஞ்சது ஒழுங்காக வரணும் விளங்கிட்டா அப்படி என்கிற நம்ம இப்போ இந்த சமுதாயத்தில் ஹைர் இல்லாமல் இருக்கிறா இல்லை இந்த சமுதாயத்தில் நிச்சயமாக என்ன செய்யுது ஹைர் இருக்குது ஷர்ரை பற்றி பேசுகிற நேரத்தில் அந்த ஷர்ரை நாங்கள் தவிர்க்க சொல்லி பேசுகிற நேரத்தில் நல்ல மக்களையும் சுட்டி காட்டி ஆர்வம் மூட்டி இந்த சமுதாயம் தோல்வியில் இல்லை ஓரளவு ஹைர் இந்த சமுதாயத்தை என்ன உண்டு என்கின்ற செய்தியும் சேர்த்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பேச வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு ஆனால் விரக்தி என்கின்ற ஒரு விரக்தியை ஒரு பிரச்சாரமாக்குறதுன்றது இயல்பாக இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த விரக்தி நிலையை இஸ்லாம் எந்த ஒரு பொழுதும் மனிதனுக்கு அனுமதித்தது கிடையாது ஆனால் வரலாற்றில் விரக்தி நிலை போன்று ஒரு செய்தி பேசப்படும் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு ரெண்டு மிக பாரதூரமான சம்பவங்கள் ரெண்டு நடக்குது வரலாற்றை எழுதினால மனிதர்கள் தானே அவங்கள்ட்ட ஒரு உணர்வு இருக்குமா இல்லையா உணர்வு அப்படியே பிரதிபலிச்சிடுறது ரசூல்லாங்க எந்த ஒரு மனிதரும் கவலைப்படுறது ரசூல்லாங்களுக்கு தவ்வால மிகவும் துணையாக இருந்தவர் யாரு அபு தாலிப் அவர் மௌத்தாகினா அவருக்கு வந்து உலக ரீதியான பெரிய ஒரு சப்போர்ட் என்ன செய்யுது இல்லாம போகுது அதே போல ரசூல் செல்லலாம் உலக செல்லம் அவர்களுக்கு மார்க்க ரீதியாகவும் உலக ரீதியாக துணையாக இருந்தவங்க யாரு மனைவி ஹதீஜா ரதி அல்லா அவங்களும் மௌத்தாகிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வருஷத்தில் என்ன செய்யறாங்க மௌத்தாகிறாங்க ரசூல்லாங்க மிச்ச கவலையில் இருக்கிறாங்க அப்படி என்பதனால அல்லாஹு தாலா மேராஜுக்கு என்ன செய்யறாங்க அந்த வருஷத்துக்கு அழைத்து கொண்டான் அந்த வருஷத்துல பேர் என்ன ஆபுல் ஹுசுன் கவலை ஆண்டு இந்த நாளுக்கும் இஸ்லாத்தில் எந்த அடிப்படையும் இல்லை இந்த நாளுக்கும் இஸ்லாத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஆரம்ப கால எந்த வரலாற்று நூலிலும் இது இல்லை ஆமுல் ஹுசுன் கவலை ஆண்டு அது எப்படி அது இஸ்லாத்துடைய அடிப்படைக்கே முரண் ரசூல்லாங்க ஒரு புள்ள மௌத்தாகின என்று அழுததுக்கே அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவ் கேள்வி கேட்கிறாரு தப்பிக்கு நீங்க அழுறீங்களா அல்லாவின் தூதரே அப்படின்னு கேட்டாங்க கேட்டாங்களா இல்லையா வருஷத்தையே கவலை வருஷமாக்கினா எப்படி இருக்கீங்க ஆமுல் ஹசுன் இஸ்லாத்துடைய அடிப்படைக்கே முரணான ஒரு தத்துவம் தான் கவலை ஆண்டு என்று கவலை ஆண்டு என்று சொன்னா உங்களுக்கு கவலை விளங்குதா விரக்தி விளங்குதா விரக்தி தான் என்ன செய்யுது ஒரு மனுஷ ஒரு நாளைக்கு பட்டா கவலை ரெண்டு நாளைக்கு பட்டா கவலை ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு இருந்தா கவலை வருஷம் இருந்தா விரக்தி வருடம் உள்ளாக இருந்தா என்ன விரக்தி என்பதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதான் கையாளாகாத நிலை எனவே இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இந்த ஆமுல் ஹுசுன் கவலை ஆண்டு அப்படி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த செய்தி பொய்யானது ஒரே வருடத்தில் மரணித்தார்கள் என்ற செய்தி கூட அடிப்படை இல்லை அப்படியே மரணித்தாண்டு வைத்துக் கொண்டால் அது ஆமுல் ஹுசுன் என்று வருஷத்துக்கே ரசூல் சல்லா உலக வசலம் அந்த கவலையை கொண்டாடுற மாதிரியோ அல்ல அதை நினைக்கிற மாதிரியோ ரசூல் சல்லா ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஆக்கிருக்க மாட்டாங்க மேராஜுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமும் இல்லை மேராஜுக்கு அதுக்கும் சம்பந்தமும் கிடையாது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே விரக்திய இஸ்லாம் எங்கேயும் வாழ வைக்கவில்லை விரக்திய இஸ்லாம் எங்கேயும் வாழ வைக்கவில்லை இன்னொரு பகுதியை பாருங்கள் ஒரு மனிதன் தனது அதாவது மனநிலையை எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ரசூல் அல்லாஹி சல்லா உலகம் ஒரு செய்தி சொன்னார்கள் உடல் வலிமையை மட்டும் இது குறிக்கிறது உடல் வலிமையையும் தான் 
ஆனால் மிக முக்கியமான வலிமை என்று இஸ்லாம் வேறொரு ஹதீஸ்ல எதை சொல்லுது உள வலிமையை உள்ளத்துல உள்ள வலிமையை உண்மையிலே ஷதீத் யார் அப்படி என்று சொன்னால் மிகவும் பலமானவன் யார் என்று சொன்னால் கோபம் வருகிற நேரத்தில் தன்னை அடக்கி கொள்ளக்கூடியவன் தான் உண்மையிலேயே உள்ள வலிமை உள்ளவன் அப்படின்னு இஸ்லாம் சொல்லுது எனவே இந்த இடத்துல வெறுமனே அது வந்து உடல் வலிமையை குறிக்கல உள வலிமையும் சேர்த்து எந்த இடத்துலையும் தன்னை டவுன் பண்ணி கொள்ளாத தன்னை கீழறக்கி கொள்ளாத ஆளுமையுள்ள அந்த ஒரு முன்பின இஸ்லாம் விரும்புது நமக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் யாராவது நாங்கள் சந்தோஷமாயிக்கிறோம்னு சொன்னால் நமக்கு பிடிக்குது இல்லையோ அல்லது பேச தெரியாதோ தெரியாது ரெண்டில் ஒன்று இதுவரைக்கும் எனக்கு மனைவி கடையில் எந்த பிரச்சனையும் வந்தது இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இங்கேலாம் வந்து பக்கத்தில் வந்து விட்டுட்டு வந்து எவனுக்காவது பிரச்சனை வர அப்படிக்குமா சும்மா என்ன செய்கிறாரு பெருமை அடிச்சு திரிகிறாருன்றது உனக்கு என்ன பிரச்சனை அவர் அப்படி சொன்னதில் உனக்கு அப்படி சொன்னதில் என்ன பிரச்சனை ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு நான் பத்து வருஷமா இருபது வருஷமா எனக்கு எந்த சண்டையும் வந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி சொல்கிறதுனால அவர் என்ன நடக்க போகுது அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்ய போகிறாங்க சந்தோஷமா என்ன செய்ய போறாங்க வரலாற்றையும் மனைவிமார்களோட எந்த பிரச்சனையும் வந்ததே இல்லை என்ற சில செய்திகள் இருக்குது அதெல்லாம் என்னது எடுத்துட்டுவாங்க ஏன் இதெல்லாம் பொய்யான சம்பவம் ஏன் என்ற குடும்பத்தில் பிரச்சனை வருதா இல்லையா அப்படி என்று நினைச்சு தான் இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் இப்படி பல அறிஞர்களை என்ன செய்யறது பார்க்கறது ஒரே நாளில் குருவானை ஓதி முடித்தார்கள் சாத்தியமே இல்லை ஏன் இவர் வருஷத்துல ஒரு ஜூசு ஓகிறதுக்கு படுற பாடு பெரிய விஷயம் அதனால இமாம்கள் ஒரே நாளில் ஓதி முடிச்சாங்கன்றது சாத்தியம் இல்லை தான் படி நம்மளே வச்சு பார்த்தா எனவே விரக்தி எப்பையும் ஒரு ஒருத்தர் யாராவது சந்தோஷமா நான் இப்படி இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கிறேன் எந்த சிக்கலும் இல்லைன்னா அலஹமது இல்லா கோடி பேர்ல ஒத்தனை சந்திச்சுக்கிறேன் சந்தோஷமா இருக்கீங்க அவனால் அப்படி சொல்றதுனால அவன் சந்தோஷமாக்க போறான் அப்படி சொல்றதுனால அவனை பலப்படுத்த போறான் அப்படித்தான் நம்ம மற்றவனுக்கும் சொல்றோம் இன்ஷால நீங்க எதிர்காலத்தை நல்லா இருப்பீங்க ஏ உங்களுக்கு மறைவான ஞானம் இருக்குதா இல்லை அப்படி சொல்றதெல்லாம் அவர் என்ன செய்வார் உற்சாகம் அடைவார் ரசூல்லா அங்கே சொன்னாங்க களிமத்துல் ஃபகல் எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது நல்ல வார்த்தை மிகவும் விருப்பமானதுன்னு சொன்னாங்க எனவே விரக்தி இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்றாண்டா அவனுக்கு தட்டி கொடுத்து சந்தோஷமா இருக்கீங்க அலமதுல்லா அல்ல உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை அப்படி நிறைவேற்றணும் நீங்களும் வந்து பேசக்கூடாது இந்த மாதிரியான அதாவது விரக்தியற்ற நிலை அதார் அல்லா அரசூர் சொல் அழைச்சு சொல்றாங்க அல் முக்மின் உள்ளத்தால பலமானவன் எந்த மத்தவனை மட்டும் தட்ட தேவையில்லை மத்தவனை கீழ்நிலையா பார்க்க தேவையில்லை தான் சந்தோஷமாக்கிறான் சொன்னா அது என்ன செய்யணும் அவனை நம்ம ஆர்வப்படுத்த வேண்டும் அப்ப அல் முக்மின் கவி பலமான என்றைக்கும் தன்னையை அதாவது உடைத்துக் கொள்ளாத ஒரு முக்மினர் அல்லாஹுத்தால என்னது மிகவும் விருப்பமானவன் அப்படின்னு சொல்லலுக்கு மிகவும் விருப்பமானவன் ஏன்னா அவன் அல்லாவுடைய நியமத்தை பிரதிபலிக்கிறான் அல்லாவுடைய நியமத்தை பிரதிபலிக்கிறான் சொல்லிட்டு ரசூர் சல்லா அலி வல்லம் சொன்னாங்க எந்த ஒரு வேலை செய்யறதாக இருந்தாலும் அல்லாவை கொண்டு உதவி தேடுங்க நீங்க எதுல இறங்க போறதா இருந்தாலும் அல்லாஹு தாலாவை நம்பினா என்ன செய்யறேன் இறங்குறேன் உண்மையாக உள்ளத்தால அதை என்ன செய்யணும் சொல்லி இறங்க இஸ்தாயின் பில்லா சொல்லிட்டு ரசூர் சல்லா மிக முக்கியமான தலைப்புக்குரிய வார்த்தை இயலாது என்று உட்கார்ந்துடாதீங்க உள்ள <laughs> அல்லாவுடைய உதவியை தேடுங்கள் வராத்த அஜிஸ் என்றைக்க இயலாது விரக்தி என்ற அந்த முடிவுக்கு நீங்க வர வேண்டாம் சொல்லிட்டு உனக்கு நல்ல பிரயோசனம் தரக்கூடியவைகள் என்றைக்கும் ஆர்வமாக உன்னை பலப்படுத்தக்கூடியவைகளில் உன்னே சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியவைகளில் உனக்கு பலன் தரக்கூடியவைகளில் அது மார்க்க ரீதியாக இருக்கலாம் உலக ரீதியாக இருக்கலாம் ஹலாலான வட்டத்துக்குள்ள ஆர்வமாக இருக்கும் அது மார்க்கத்துக்கு முரண் கிடையாது அதுல என்றைக்கும் ஆர்வம் ஆர்வம் இருக்கட்டும் உட்கார்ந்துடாத உனக்கு அதுல ஆர்வம் வழியில இப்படி நடந்து கொண்டு போற வழியில ஆர்வத்துடைய வழியில மாற்றமான ஒன்று நடந்துச்சு எதிர்பார்க்காத ஒன்று நடந்துச்சு இறைவன் இருக்கிறான் பெரிய ஆதாரமா இல்லையா மாற்றமான ஒன்று நடந்துச்சு 
அப்படி நடந்துட்டால் ஃபலா தகுல் என்றைக்கும் சொல்லிராதல அன்னி ஃபஅல் து கதா வ கதா லகான கதா வ கதா அப்படி செஞ்சிருக்கலாமே இப்படி செய்திருக்கலாமே அப்படி செய்திருந்தால் இப்படி ஆகி இருக்குமே அப்படி என்று என்றைக்கும் சொல்லிராத என்ன சொல்லு வலக்கின் குல் கத்தர் அல்லாஹு வ மா ஷா அஃபஅல் அல்லது கதர் அல்லாஹி வ மா ஷா அஃபஅல் அல்லாஹ்வுடைய கதர் அவன் நாடியது என்ன செய்யும் நடக்கும் கதிருக்கு எதிராக என்ன செஞ்சிட கூடாது பேசி விட கூடாது ஆர்வம் நடந்தே ஆக வேண்டும் என்ற பேராசையாகவும் இருக்க கூடாது நம்மளால சாத்தியம் இல்லை என்ற விரக்தியாகவும் என்ன செய்ய கூடாது இருக்க கூடாது ஆர்வம் என்றைக்கும் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்ப பாருங்க வஹரிஸ் அலாமா இஸ்லாம் எப்படி சொல்லுது மர்மையுடைய சப்தம் கேட்கிற நேரத்தில் உங்களது கையிலே ஒரு பத்தியிலா ஒரு சாதாரணமான ஒரு தாவரம் இருக்குது மர்மையில சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்குது நாட்டி விட்டு எலும்புங்க நாங்க அதை மண்ணிலே புதைத்து விட்டு எலும்புங்க நாங்க விவசாயமா இல்லையாது மௌத்துட அதாவது மரண அந்த கியாமா நடக்கக்கூடிய ஓசை கேட்குது நீங்க ஒரு தாவர நாட்டி கட்டிக்கிறீங்க அந்த டைம்ல என்ன செய்யுது இந்த சத்தம் கேட்டால் அதை நட்டி விட்டு எலும்புங்கள் என்று சொல்லி சொன்னாங்க என்று சொன்னால் என்றைக்கும் ஹெர்ஸ் என்ன செய்யணும் ஆர்வம் விட்டு போய்விடக்கூடாது என்பதை ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகள் எனவே விரக்தி நிலை என்பதற்கு இஸ்லாத்துல எந்த ஒரு கட்டத்திலும் என்ன அனுமதி கிடையாது என்பதற்கு ஒரு அழகான மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி தான் இந்த செய்தி ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் என்றைக்கும் விரக்தியில் உட்கார்ந்தார்கள் என்றோ கவலையில் உட்கார்ந்தார்கள் என்று சொல்லியோ எந்த செய்தியும் நீங்கள் என்ன செய்ய மாட்டீர்கள் பார்க்க மாட்டீர்கள் ஆனால் கவலையான விஷயம் என்ன என்றால் மனிதர்கள் ஒரு தவறான ஒரு வழிமுறை கவலையை போற்றி வளர்த்து வாழ வைப்பது அது எங்க கொண்டு போகும் விரக்தி கொண்டு போகும் எந்த ஒரு கவலையான சம்பவத்தையும் உடனே மறந்து விட பழகக்கூடிய ஒரு முக்மீனாக இருக்கணும் போற்றி வாழ வைக்க கூடாது வாழ வைக்கிறனா என்ன அப்படியே கடந்த கால வாழ்க்கை எல்லாம் நினைச்சு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து கண்ணீர் வடிச்சு கவலைப்பட்டு கவிதை எழுதுறது இந்த லெவலுக்கு இஸ்லாம் ஒரு நாள் என்ன செய்ய அனுமதிக்காது ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் என்றைக்கும் கடந்த காலங்களை மீட்டலாம் இஸ்லாம் ரசூல் சல்லாசு வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு எப்ப மீட்டலாம் யாருக்காவது நன்றி செலுத்தணுமாக இருந்தார் யாருக்காவது நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்று இருந்தார் நீங்க பெற வேண்டிய ஒரு படிப்பினை வாழ்க்கையில் ஒரு மார்க்க ரீதியான ஒரு தவறோ ஏதோ நடந்திருக்கு அந்த படிப்பினையை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று இருந்தார் அல்லா உங்களுக்கு செய்த ஞாபகத்தை ஞாபகப்படுத்தி அருள் செய்ய வேண்டும் என்று இருந்தா மீட்டலாம் வேற எப்படி மீட்டக்கூடாது உங்களை நீங்களே டெமேஜ் பண்ணி கொள்றதுக்கு மீட்டக்கூடாது இளைஞர்கள் இளைஞர்களுடைய இயல்பு என்ன உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கவலையிலும் விரக்தியிலே இருக்கிறது யார் சொல்லுவோம் இளைஞர்கள் தான் பிரச்சனை குறைஞ்சவங்க யாரு அவங்க தான் பிரச்சனை குறைந்தவர்களும் அவர்கள் தான் ஆனா இனி இல்லைன்ற உலக மகா பிரச்சனையோடு கவலையோடு இருக்கிறதும் அப்படி இனி லைஃப் முடிஞ்சது அப்படி நினைக்கிறவங்க யாரு இளைஞர்கள் தான் ஏன் வாழ்க்கையில் அப்போதான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக சந்திக்கிறதுனால இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் தன்னை பார்ப்பது போலும் தான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய விரக்தியோடு இருப்பது போலும் ஒரு தோற்றத்தை சைத்தான் கொடுக்குறான் கொடுத்து வாழ வைக்கிறான் கவலை ஏற்படுத்துவது சைத்தானுடைய நடைமுறை அப்படி என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறோம் குரான் அல்லா உத்தால சொல்கிறான் அப்படி எனவே லியஹுன் அல்லது நான் ஆமணும் பூமிங்கள் கவலைப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே ரகசியம் பேச வைக்கிறான் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ கவலை ஏற்படுத்திட்டா அதை வாழ வைத்து விட்டா நீங்க அங்கே போயிருவீங்க அதனால தான் இஸ்லாத்தில் இந்த மரண அஞ்சலி மௌன அஞ்சலி விளங்கிட்டா கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களை ஞாபகப்படுத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்க எலுமி நிற்கிறது இந்த இதெல்லாம் இல்லை இந்த மரண அஞ்சலி மௌன அஞ்சலி அப்படி செய்வதாக இருந்தால் அதுக்கு மிகவும் தகுதியானவர்கள் அல்லாவுடைய தூத சொல்லலாம் அவ்வளவு சொல்ல அவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலை அதை செய்யவில்லை ஏன்னா இந்த உம்மத்துடைய மிகப்பெரிய முசீபத்து எது வந்தாலும் சரி அதை சொல்லாங்க சொன்னாங்க என்ன எனது மரணத்தை அவர் நினைக்கட்டும் அதுதான் எல்லாவற்றையும் விட மிகப்பெரிய சோதனை என்று சொல் சலால் அரசன் சொன்னாங்க அதுக்கே நம்ம அதை என்ன செய்யலை செய்யலை என்றைக்கும் கவலையை வாழ வைக்கிற மாதிரி எந்த ஒன்றை கண்டாலும் சரி தூரமாக இருக்கு அது நமது கடந்த கால வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி சாதாரணமாக இந்த கவலையை வாழ வைக்கக்கூடிய தன்மை நிறைய பேட்டை இருக்கிறதுக்கு ஆதாரம் யார்ட்டையாவது ஒரு இப்படி ஒரு சம்பவம் நம்ம லைஃப்பில் நடந்தது ஒரு கவலையை சொல்ல பாருங்க பாபம் அவர் வந்து சந் அது ஒரு உணர்வோடு கேட்க மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு பத்து சம்பவம் உடனே ஞாபகம் வந்துடும் முடிச்ச உடனே நீங்க இதை சொல்றீங்க நாம் பட்ட பாடு இருக்குது ஏன்னா அவர் ஆரம்பிப்பாரு அது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு என்ன செய்யும் போய்க்கிறது இவருக்கு புதுசாக ஒரு கவலை வந்துடும் ஏன் இவற்றை சொன்னேன்னு அப்ப என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் அவர்கள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா இவனை விட நான் சோதனை பட்டிருக்கிறேன் அவனை விட நான் என்ன செய்யறேன் சோதனை பட்டிங்க ரசூல் சலால செலஞ்சோம் 
இதோ ஒரு முமினுடைய பண்பாக இருக்க வேண்டும் கவலையை வாழ வைக்கிற மாதிரியான எதையும் சொல்லக்கூடாது என்னை விட அவர் கவலைப்பட்டிருக்கிறாரு அவர் வாழ்ந்தாரா இல்லையா அவர் வந்து தவம் செய்தாரா இல்லையா பொறுத்தாரா இல்லையா நானும் பொறுக்கணும் இப்படித்தான் இருக்கணுமே தவிர யார் பட்ட மாதிரி நான் பட்ட மாதிரி எவனும் பட்டு இருக்க மாட்டான்னு சொல்லி நம்மளை டவுன் பண்ணி கொள்வதை என்றைக்கும் இஸ்லாம் என்ன செய்யல எங்களுக்கு அனுமதிக்கவில்லை எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் விரக்தி நிலையை வாழ வைக்கக்கூடிய அமைப்பிலான கவலைகளை போற்றுவது அதை வந்து என உயர்த்துவது அதை நினைப்பது எல்லாம் விரக்திக்கு கொண்டு போய் என்ன செய்யும் சேர்க்கும் ஒரு நாளும் இஸ்லாம் அதை அங்கீகரிக்காது மிகவும் உற்சாகம் உள்ள உள்ளத்தை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எம் அனைவருக்கும் தந்தரு பாலிப்பானாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உள்ளத்திலே ஏற்படக்கூடிய மனிதனுடைய விரக்தி நிலைக்கு பலவிதமான காரணங்கள் என்ன செய்யும் இருக்கும் ஆனால் அந்த எல்லா காரணங்களும் இங்கு ஒரு சேர பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதனுடைய மொத்த வடிவமாக நம்ம சொல்லலாம் இயலாமை இயலாமை என்று எமக்கு நாமே விதித்து கொள்வது இயலாமை என்று சொல்லி எமக்கு நாமே விதித்து கொள்வது தான் அந்த அர்த்தம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சமுதாயத்திலே ஒரு இடத்திற்கு வந்தவர்கள் ஒரு தரத்திற்கு வந்தவர்கள் பொருளாதாரத்திலேயோ அறிவிலேயோ அந்தஸ்திலேயோ ஆட்சியிலேயோ இப்படி வந்தவர்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் இந்த இடத்திற்கு நான் வருவேன் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையோடு இருந்திருப்பார்கள் இந்த இடத்துக்கு நான் வருவேன் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையோடு இருந்திருப்பார்கள் அவங்களுக்கு அல்ல அதை கொடுத்துக்கிறான் அவங்களுக்கு அல்ல அதை கொடுத்திருக்கிறான் காரணம் இறைவன் மீது அவர்கள் நம்பிக்கை வைத்திருந்தால் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு உதவியதை அவர்கள் புரிந்து நன்றி செலுத்துவார்கள் இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைக்கவில்லை என்றால் நன்றி கட்டவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் இறைவன் நம்பிக்கை என்ன செய்யல வீணாக்கல இறைவன் நம்பிக்கையே வீணாக்கல அது மார்க்கத்தில் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் மார்க்கத்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய வந்தா இருந்தாலும் வெச்ச லட்சியத்தை இறைவன் என்ன செய்திருக்கிறான் காப்பாற்றி இருக்கிறான் அப்படி என்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே அந்த உள்ளத்து நம்பிக்கை இறைவன் ஒருபோதும் என்ன செய்யறது இல்லை வீணாக்குவதில்லை அல்ல நாடிய சந்தர்ப்பங்களிலே தவிர எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உணர்வு எப்பொழுது வரும் அப்படி என்றால் நமது உள்ளத்தை டெமேஜ் பண்ணக்கூடிய அமைப்பிலான சூழல்களை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது அது கவலையை சோர்வை உருவாக்கும் சோர்வு கவலையை உருவாக்கும் கவலை வாழ வைப்பது விரக்தியை என்ன செய்யும் உருவாக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களோடு நான் ஹைபருக்கு போய் வந்தேன் அனசுல்லாம் சொல்றான் அவருடைய வாகனத்தில் பின்னால் உட்கார்ந்தேன் நான் அதிகமாக அவர் சொல்ல கேட்ட துவா எது தெரியுமா போன நேரத்திலும் திருப்பி வரும் வரைக்கும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அதிகமாக கேட்ட துவா உண்மையிலே அதுக்கு ஒரு முனாசபா அந்த இடத்துல இருக்குது என்ன முனாசபான்னு சொன்னால் ஹைபர் நடக்குது இப்ப ஹந்த கூட அகல் போரோட சேர்ந்து என்ன செய்து நடக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் ஒன்றோடு உள்ள சம்பந்தம் எவ்வளவு பெரிய விரக்தியை ஒரு மூமினுடைய வாழ்க்கையில் கவலையை சோர்வை ஏற்படுத்தும் என்றதை நினைச்சு பார்க்கணும் அல்லாஹு தாலா சூரா அஹசாபில் அதை சொல்லி காட்டுறான் சூரா அஹசாபில் அதாவது யா அகல யீப் லா முகாமலக்கும் மதீனா வாசிகளே இனி மதீனா முடிஞ்சுது தங்கிறதுக்கு நீங்க அகதியாக வந்தவர்கள் இனி தங்கிறதுக்கு வாய்ப்பும் இல்லை உள்ளவர்களுக்கும் இல்லை வந்தவர்களுக்கும் இல்லை அவ்வளவுக்கு சுத்திட்டாங்க எல்லாரும் அப்படி சொன்னாங்க உங்களில் சில பேரும் இறைவனை பற்றி தவறாக நினைத்தீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் முனாபிக்குகள் ஒரு பட்டியல் அதெல்லாம சில நபித்தோழர்கள் மிகவும் தூரமான அப்பதான் இஸ்லாத்துக்கு வந்து சில நபித்தோழர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு உள்ளத்துல சில நம்பிக்கையின்மைகள் இறைவனை பற்றி ஏற்பட்டதுன்னு அல்லாஹு தாலா சொல்றான் ஒரு சில மூமின்களை தவிர ஒரு சில பூமிங்களை தவிர அப்ப நினைத்து பாருங்கள் அதோட தொடர்ந்து ஹைபர் பசூர் சல்லா ஒளிவு செல்லம் வந்து தங்களது மேனியை அல்லது தங்களை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஜிபிரி நரசலாம் கேட்கிறாரு நீங்களாம் ஆயுதங்களை வைத்து விட்டீர்களா மலக்குமார்கள் ஆயுதங்களை வைக்கவில்லை நாங்கள் ஹைபருக்கு போறோம் நாங்க ஹைபருக்கு போறோம் அப்படி என்று சொன்னால் அவ்வளவு பெரிய பேஸ் பண்ணி சும்மா அப்படி அல்லோல கல்லோல பட்டுட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போறது இருக்குதே எவ்வளவு பெரிய மன வலிமை என்ன செய்யணும் இருக்க வேண்டும் அதுவும் அவர்கள் பூர்வீக குடிகள் போல உட்கார்ந்து கொண்டிருந்து துரோகம் செய்தவர்கள் அவர்கள் அகற்றுவது அந்த நேரத்தில் ரசூல் சல்லாஹ் ஹைபருக்கு போனதில் இருந்து வரும் வரைக்கும் கேட்ட துவா என்ன தெரியுமா அல்லாஹும் இன்னி அவுதுபிக்கல் இந்த துவால ரசூல் அங்கே கேட்ட எல்லாமே மன ஆளுமையை பாதிக்கக்கூடிய சொற்கள் அவைகள் வரக்கூடாது என்று ரசூல் உல்லா இஸ்லாம் துவாக்குகிறான் உண்மையிலே எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு முனாசபா இருக்கு சந்தர்ப்பம் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு பாருங்க ரசூலா எனக்கு அல்லாஹு மின்னி அவுது பிக்க மின்னல் ஹம்மி ஒல் ஹசன் அறிஞர்கள் வந்து இந்த ஹம்முக்கும் ஹசனுக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் குணங்களை பிரித்து சொன்னதில் விளக்கி சொன்னதில் இஸ்லாத்துக்குள்ள பங்கு 
நிறைய என்று சொல்லி கவலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாம கவல் இது விரக்தியை கூட சொல்லல ஹம்மு ஹசன் என்று சொல்றது விரக்தி அல்ல ஹம் அப்படி என்றது ஒரு மனிதன் ஒரு விஷயத்தை செய்ய நினைப்பது ஹம் என்று சொல்றது செய் ஹிம்மா என்று சொல்றது மிகப்பெரிய உல தைரியம் ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்கு இருக்கக்கூடியது அப்ப ஹம் என்றது ஒரு விஷயத்தை செய்ய நினைக்கக்கூடிய நேரத்தில் சாத்தியப்படுமா இப்படி நடக்குமே அப்படி நடக்குமே என்று எதிர்காலத்தை நினைக்கிறான் ஒத்தே அந்த கவலை உண்மையில அந்த கவலை இல்லை அவனுக்கு எனக்கு நடக்கலையே உண்டு நடக்காத நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நடக்குமோ இது தொடர்ச்சி அப்படி வருமோ நினைக்கிறது நடக்கிறத நினைச்சு வர்ற கவலை அது வரக்கூடாது அடுத்தது என்ன ஹசன் ஹசன் பொதுவான இடத்துல சொன்னா எல்லா கவலையும் குறிக்கும் இந்த இடத்துல ஹசன் என்று சொல்றது கடந்த காலம் கடந்த காலத்தில் நடந்தவைகளை நினைத்து ஒருத்தன் விரக்தி அடைவது நடக்க நடந்துட்டே கவலை அடைவது அல்லது அந்த கவலையை நினைத்து அவருடைய பாதிப்புகளை நினைத்து அச்சப்படுவது இது போன்ற எல்லாவற்றையும் குறிக்கும் பல்லாஹு மின் அவுதுபிக்க மினல் ஹம்மி ஒல் ஹசன் எந்த கவலை எனக்கு இருக்கக்கூடாது ரெண்டு விதமான கவலை என்ன செய்யக்கூடாது எனக்கு இருக்கக்கூடாது ஒல் அஜிஸ் தொடர்ந்த என்ன நடக்கும் இயலாமை இயலாமை என்று வந்துடும் இயலாமை என்று சொல்ற இயலாது என்று சொல்றதல்ல இயலாமை என்று சொல்றது தனக்கு வந்து சேர்றது அது நான் ஏலாது என்று சொல்றது விரக்தி அல்ல நான் விரும்பலேன்னு அர்த்தம் நீங்க வந்து என்ன அதாவது அந்த அஜிச தேடிக்கொள்ற நேரம் வைக்க உதாரணமா சொல்லுவார்கள் என்ன ஒரு மண் அதாவது விழிப்பை நீ தேடிக்கொள்ற நேரத்தில் அது நிம்மதியா இருக்கும் விழிப்ப அது தேடி உன்னை அது தேடி வந்தால் அது உனக்கு பாரமா இருக்கும் இரவுல முடிச்சிக்கிறத நீ தேடினா சந்தோஷமா இருக்கும் அதே உன்னை தேடி வந்தா கஷ்டமா இருக்கும் அதுதான் என்னது இரவுல தூக்கமின்மை தேடி வர்றது தேடி வந்தா கஷ்டமா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இயலாமே நீ சாய்ஸ் பண்ணா ஓகே கவலையை வாழ வச்ச இயலாம உன்ன தேடி என்ன செய்யும் வரும் அத ரசூலாக பாதுகாப்பு அல்லாஹ் மின் யௌதுபிக்க மின் அல் ஹம்மி வல் ஹசன் வல் அஜ்ஸி வல் கஸ்ர் சோம்பேறித்தனம் சோம்பேறித்தனம் சோர்வுக்கு முந்தினது சோம்பேறித்தனம் சோர்வுக்கு முந்தியது சோம்பேறித்தனம் சோம்பேறித்தனத்தை வளர்த்தா சோர்வு தானா என்ன செய்யும் வந்து சேரும் அப்ப வல் அஜ்ஸி வல் கஸ்ல் இயலாமை சோம்பேறித்தனம் வல் அஜ்ஸி வல் கஸ்ல் வல் ஜுபன் வல் புஹல் விளைவுகள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாம் ஜுபன் கோலைத்தனம் ஜுபன் என்ற என்ன கோலைத்தனம் வல் புகல் கஞ்சத்தனம் இவைகள் எல்லாவற்றை விட்டு சொல்லாங்க பாதுகாப்பு தேடுறாங்க கடன் முற்றுதல் தல அப்படி என்று சொல்றது ஒன்று ரெண்டு கடனை வாங்குறத வளமையாக்கினால் அது ஒரு மனிதன் என்ன ததல்லும் அதுல அவனை என்ன செய்யும் மிகைக்க வைக்கும் அது அவனை மிகச்சிரும் தல அத்தைன் அவனை மிகைத்து விட்டால் அது அவனை முடக்கும் அவனை என்ன செய்யும் அது முடக்கும் இந்த மாதிரியான முடக்குகின்ற நிலை எனக்கு என்ன செய்யக்கூடாது என்றைக்குமே வரக்கூடாது மனிதர்கள் என்னை மிகைத்து விடுவது இதெல்லாம் நடந்தது என்றா கடைசி ரிசல்ட் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா நீங்க கீழே எல்லாரும் உங்களை என்ன செஞ்சிருப்பாங்க மிகைத்திருப்பார்கள் மிகைத்திருப்பார்கள் அல்லாஹு தாலா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய வார்த்தை தான் பொறுமை குரான் அல்லாஹு தாலா சொல்ற நபியை பொறுத்து கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் மிகைத்தல் என்பது சீப்பாக பார்க்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த நிலைமை வரக்கூடாது சுபானல்லா உள்ளத்தை அப்படி ஆளுமையாக வைக்க வைத்த ஒரு அழகான ஒரு துவா ஒரு அழகான ஒரு துவா இதைத்தான் ரசூல் நாங்கள் நம்பிக்கை ஊட்டுகின்றவனை தவிர வேற எந்த இலேசும் கிடையாது அங்க ஹசன் அல்ல கவலை அல்ல ஹசன் அரபுல கவலை ஹசன் என்றா மலை குன்று இருக்குதே பாறை குவியலா இருக்கும் சின்ன குன்று மணல் குன்று மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமே அந்த இதை சொல்றது வந்த தஜ் அலுல் ஹஸ்ன அதை கூட சஹலா நீ நினைத்தால் மணல் மேடாக ஆக்கி விடுகிறாய் குன்று மாதிரி பலமா இருக்க கூடிய அதை கூட நீ நினைத்தால் அப்படியே மணல் மேடு மாதிரி என்ன செய்றாய் ஆக்கி விடுகிறாய் முதல் அர்த்தம் சஹலன்றது வேற இங்க சகலன் சொல்றது என்னது மணல் மேடாக நீ என்ன செய்கிறாய் ஆக்கி விடுகிறாய் இப்ப அல்லாட்ட துவா கேட்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே 
அவ்வளவு ஒரு உற்சாகமான விஷயத்தை இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்கிறது என்றைக்கும் சோம்பேறித்தனம் சோர்வுத்தனம் கவலை விரக்தி என்கின்ற தொடரின் மூலம் எங்களை அழித்துக் கொள்வதையும் எங்களை அப்படியே இல்லாமலாக்கிக் கொள்வதையும் இஸ்லாம் பாதுகாப்பு தேடி சொல்லுமாறும் இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைக்குமாறும் நல்லதில் ஆர்வத்தோடு இருக்குமாறும் நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம் என்றும் அது குஃபர் என்றும் இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது என்று சொன்னால் இந்த மனோ வலிமை உள்ள ஒரு அழகான ஒரு மார்க்கம் நல்ல பண்புகளை தூண்டக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாத்துடைய பண்பாடுகளை படிப்பதனால் நம 